akkor nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor szeretnénk elkezdeni ezt a más kép, kép más című kiállításunkat. Nagyszerű alkalom, én úgy gondolom, és nagyon boldog vagyok, hogy ennyi diákot és ennyi szülőt is láthatunk a soraink között, illetve dákigazgatórat is itt látjuk a Széchenyi István gimnáziumból, de itt látjuk a városházáról, nagyon örülünk oktatási osztályról, tapasztalódikot, illetve a tankerületnek a vezető étszügyi csongot. Azért ezek nagyon nagy dolgok, mert fontos számukra is szerintem, hogy megtisztelnek bennünk azzal, hogy megnézik a munkáinkat. 32 diák alkotta meg ezt a parafrázis sorozatot, amely körülbelül két hónapig készült. Olyan munkák kerültek ki a gyerekek kezei közül, amit én nem is gondoltam, hogy meg fogunk mutatni itt a városnak és a szülőknek, de hétről hétre a gyerekek letaglóztak bennünket a munkáikkal. Rengeteg albumot néztünk, ők szabadon választottak, bár aki engem ismer, az nagyon jól tudja, hogy én egy kicsit erőteljesen megmondom, hogy na, ezt fogod megcsinálni. De ez most nem így volt. Saját maguk választottak, és örülök nekik, hogy a kisebbeknél is előfordult az, hogy tanárnő, én más szeretnék csinálni. Másodikos korosztálytól a 12. osztályig találkozunk itt munkákkal, illetve van még képzeljék el egy egyetemista hallgatónk is, aki visszajár hozzánk alkotni. Csodás munkák, attól csodásak, azon kívül, hogy ha megnézzük ezeket a parafrázisokat, mi volt a képanyag, a szülőknek oda tettük segítségül az eredeti munkát, hogy felismerjék, ez tanító célzattal természetesen, és attól még érdekesek ezek, hogy egy-két gyereknél például előjön olyan, hogy a szüleinek a foglalkozása is megjelenik a képek átalakításán. Például egy teniszoktató, egy állatorvos, tehát ezek személyes dolgok, amitől még mélyebben el tudtak merülni a festészet rejtelmeibe. Ö, reggelig tudnék erről beszélni, hogy mennyit nevettünk közben még ez alakult, és igenis voltak küzdelmek is közben, de nem én fogom megnyitni ezt a kiállítást, hanem nagyon-nagyon örülök, hogy ö, Száva István rajztanár elfogadta ö, a kiállítás megnyitását. Azok, akik nem ismerik véletlenül, azoknak csak annyit mondanék el, ezt ő nagyon utálja, de én mindig elmondom, és már írásba is megjelent, Kérdezik tőlem, hogy kitől tanultam a pedagógiai vénát, hol, hol láttam, az melyik egyetemen, melyik tantáj pedagógiai tanár volt, aki mélyen ö, ezeket a jó feladatokat, ö, nyári táborokat, hogy kell csinálni, kitől tanultam, és én mindig elmondom, hogy na akkor elmondanám, hogy én nem az egyetemen tanultam meg a tantáj pedagógiát, magát a pedagógusságot, vagy a rajztanásságot, hanem Száva Istvántól tanultam meg. Ezt ő nem szereti. Van még egy dolog, hogy az a zöld ház, ahol ezek a munkák ö, ö, alkottak. Ez egy ö, olyan hely, ami nekünk a második otthonunk, mondhatnám, ö, és igazából ez jó pár évvel ezelőtt, más már húsz éven felüli, ezt tanár úrnak a Száva István nevéhez fűződik a zöld ház, illetve az alapfokú művészeti iskola megálmodása, mi csak folytatjuk, és őnek, az ő keze nyomát én mindig látom, és a visszatérő diákjaink is mindig, tehát velünk vannak. Úgyhogy tanár úr velünk van, és szeretném felkérni Száva István rajztanárt, hogy nyissa meg ezt a kiállítást. Ö, még megfejelném, mert én hát egyszer rólam leírták, hogy mindent tudok a rajztanításról. Én bólogattam rá, tényleg csak néhány dolgot rosszul, és rengeteg dolgot meg vannak, akik jobban tudnak nálam róla. Ö, ugye öreg tanár átmond, bét gondol, c ír, D a helyes. Én azt hittem művészettörténet órát kell majd itt tartani a parafrázisról. Hát igyekszem akkor egy kicsit kiállítás megnyitóbb lenni. Ugye a parafrázis az ógörök szó összetétel, para az annyi, hogy hozzá mellé. Ugye mit parázol, miért félsz, hogy mellé megy a dolog? 
Ja, frazein meg beszélni, ugye parafrászai így mondják most az új görögök. A frázis az pedig beszédfordulat, szókapcsolat, megfogalmazás. A zenében rövid zenei gondolat, strófa. A jazz zenészek rémálma, hogy nincs parafrázis. Ő nincs frázis, akkor miből írjanak, miből ő, improvizáljanak. A köznapi szóhasználatban persze a frázis az inkább üres gondolatokat, elfecsérelt, elcsépelt kifejezésmódot jelent. Tisztelt nagygyűlés, mielőtt a beszédemet megtartanám, mondani szeretnék valamit. Na, a parafrázis az azt jelenti, hogy hozzámondás, értelmezés, átfogalmazás, egy műalkotás, újraalkotása más eszközökkel vagy más stílusban. Ez a reneszánsz szüleménye, a reneszánszban kezdték először, és azóta aztán nem művész az, aki még nem parafrazeálta valamelyik nagy előd munkáját. Az itt látható parafrázisok közt vannak könnyed formai játékok, a komoly műértő és a járatlan laikus egyaránt jót derül rajtuk, de vannak egészen mély tanulmányok is, amik a példakép valamelyik formai elemét veszik vizsgálat alá. Vannak, akik nem szeretik a parafrázisokat, megbecsteleníti a nagy művet, porba rángatja, nem teszed le rögtön, hogy jössz te ahhoz. Nem is érted, miről van szó. Mérei Ferencet megkérdezték, hogy de professzor úr, mi van akkor, ha a gyerek tényleg nem érti a feladatot? Olyan nincs, hogy a gyerek nem érti, legfeljebb másképp érti. Ezek a másképp értések néha roppant tanulságosak, közelebb visznek az eredeti alkotás megértéséhez. De legfőképp ahhoz a gyerekhez, aki újra gondolta. És akkor itt most ugye sorra kellene venni az összes képet, és minden képről beszélni, mert megértemlik. De hát erre nincs idő, úgyhogy maradjunk annál az őszképnél, hogy, hogy fantasztikusak. Tehát rettenetesen szépek és nagyon mélyek. A helyről is kellene beszélni, ahol ezek születtek a vízúról, de hát mindenki ismeri, vagy azért, mert oda jár, vagy azért, mert a gyereke oda jár. Reméljük, hogy megmarad még sokáig a vízú. Meg Edináról is kellene beszélni, aki biztos megmarad, amíg a vízú vízú. Lehetne ide citálni a Facebook kommenteket, szülőktől, gyerekektől, kollégáktól, és nem akármilyen kollégáktól, mert a szakma legjobbjainak látom a kommentjeit az Edina megosztásai alatt. Művészet és más pedagógusokról kétféle tudósítást szoktunk olvasni. Egyrészt vannak a szürke, unalmas, kártékony alakok, csak az időt veszik el a jobb dolgoktól, amihez nyúlnak sárrá válik. Pedig hát most már az internet korában lehetne honnan tanulni. És hát vannak a felettünk lebegő titánok, akik napi 16 órában művelik a csodákat. Na, akkor flamandok jobbra, vallanok balra, és a belgák hova álljanak? Nagyon nagy bajban van az az oktatási rendszer, ami csak a csodákra támaszkodhat. Na de menjünk vissza a fővonalra. Azért ezt a lebegést ne hozzuk szóba a titánok előtt, mert a csoda ugyan néha, mintha magától születne, kap a gyerek egy egyszerű kis feladatot, megyünk megnézni, mire jutott, és majd hanyat tessünk. Többnyire azonban meg kell dolgozni érte, megkeresni a legszerencsésebb középutat a magas és a populáris kifejezésmód között, és persze, hogy a gyerek merre felé talál magának élhetőbb teret. Edina munkásságában ez nagyon érdekes ezt né, látni, ahogyan keresgélik a tanítványaik a helyüket. A nevelés ugye a mesékkel kezdődik, a legkisebb fiúból király lesz, legrosszabb esetben is zsákarannyal megy haza. Aztán jönnek a történelem nagy alakjai. Még hogy jó, ha zárójelbe megemlítik Marcus Aurelius rezignált megjegyzését. Mit jelent Nagy Sándor Cézár Pompeius 
Diogénészhez, Hérakleitoszhoz, Szókratészhez képest. Ezek meglátták a jelenségeket, valamint a jelenségek okait és anyagát, s vezérlő elveiket nem cserélgették. Amazoknak mennyi volt a gondjuk, és mennyi külső körülménytől fügtek. Ez a Marcus Aurelius se volt egy sikertelen figurája a történelemnek. Szívesen folytatnám, mit is kellene ma tenniük napjaink nagy politikusainak, de vissza az iskolába. A tanár nagy emberekkel, nagy alkotásokkal példálózik, holott tanítványai többsége egyszerű életet fog élni. Persze, ha jobban szemügyre vesszük életüket, munkásságukat, már nem olyan szakadéknyi a különbség nagy ember és egyszerű ember közt. Előbbinek is vannak egyszerű dolgai, és utóbbi is magasba emelkedik időnként. Egy drámai élményem volt, mikor egy egykori nagy bicikli versenyzővel tekertem együtt, csak úgy összeverődtünk véletlenszerűen az országúton, és a végén el akartam kérni az e-mail címét, és mondta, hogy nem, én nem használok számítógépet, én nagyon egyszerűen élek, és bekanyarodott egy egyszerű kis falusi házhoz, és ez az ember teljes életet élt előtte, és meg utána is, meg azóta is a maga egyszerű körülményei között. No, ö, ö, inkább most már befejezem, mert erről nagyon sokat tudnék még beszélni. A legtöbbet tanulmányozott, kommentált szövegek valószínűleg az evangéliumok. Magyarázták már szó szerint és átvitt értelmében, parafrezeálták számztalanszor, néha már rá sem ismerünk az eredetire. Néha a torsz képét látjuk. Ezekből a munkákból itt számomra valami nagyon mély evangéliumi szeretet sugárzik. <tos>